एग्जाम्पल नंबर टू पॉइंट वन द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एंगल ऑफ वन डिग्री वन मिनट एंड वन सेकेंड इन रेडियन यूज थ्री सिक्सटी डिग्री इक्वल टू टू बाई रेडियन वन डिग्री इक्वल टू सिक्सटी मिनट एंड वन मिनट इक्वल टू सिक्सटी सेकेंड इस तरह के क्वेश्चन हमने ब्रिज कोर्स में कर लिए है किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है बाई पाई बाई वन एटी से वन डिग्री को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में डिग्री है रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई पाई बाई वन एटी सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा वन डिग्री इक्वल टू वन पॉइंट सेवन फोर फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस टू रेडियन वन मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके लिए मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई सिक्सटी तो ये हो जाएगा वन बाई सिक्सटी डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई पाई बाई वन एटी सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा वन मिनट इक्वल टू टू पॉइंट नाइन वन इंटू टेन रेस टू माइनस फोर रेडियन वन सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पहले तो सेकेंड को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके लिए डिवाइड बाई थ्री सिक्स जीरो जीरो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई पाई बाई वन एटी सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा वन सेकेंड इक्वल टू फोर पॉइंट एट फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस सिक्स रेडियन एग्जाम्पल नंबर टू पॉइंट टू द क्वेश्चन इज अ मैन विश टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाई टावर फ्रॉम हिम ही स्टैंड एट पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ टावर सी एंड स्पॉट ऑफ वेरी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ओ इन लाइन विथ ए सी कोई एक पर्सन है जो अभी पॉइंट ए पे खड़ा है उसको ए से टावर सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो यहाँ पे सी की लाइन में खड़े रह के ए सी लाइन में एक दूर कोई ऑब्जेक्ट है ओ उसको देख रहा है अब ये ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर है इसलिए जब हम ए से देखेंगे सी की लाइन में तो वो ऑब्जेक्ट हमें नियरली इस लाइन में दिखेगा अब क्या करना है ही देन वॉक परपेंडिकुलर टू ए सी अप टू बी और डिस्टेंस ऑफ हंड्रेड मीटर एंड लुक एट ओ एंड सी अगेन फिर वो ए सी लाइन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हंड्रेड मीटर आगे बढ़ता है और बी पॉइंट पे पहुंच जाता है अब बी पॉइंट पे पहुंच के वो फिर से ऑब्जेक्ट ओ एंड टावर सी को देखता है Since O is very distant, the direction BO is practically the same as AO. जैसे कि हमने बात की ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर है तो जैसे हमें A से हमने देखा और ए सी लाइन में ऑब्जेक्ट दिखा वैसे ही जब हम B से देखेंगे तो सेम ए ओ के जैसे ही बी ओ दिखेगा मतलब सेम लाइन में दिखेगा बट ही फाइंड द लाइन ऑफ साइट ऑफ सी शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट बाई एन एंगल थीटा इक्वल टू फोर्टी डिग्री लेकिन जब उसने ये जो बी ओ देखा उसके बाद जब उसने टावर सी को देखा तो जो बीच में लाइन ऑफ साइट बन रहा था जो एंगल बन रहा था वो था थीटा इक्वल टू फोर्टी डिग्री एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ टावर सी फ्रॉम हिस्स ओरिजिनल पोजिशन ए हमें ए एंड सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है यहां पर हमें पैरालेक्स एंगल दिया हुआ है थीटा इक्वल टू फोर्टी डिग्री अब यहां पर ये यह जो एंगल है वो थीटा दिया हुआ है और ए ओ एंड बी ओ लाइन पैरल है तो यहां पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनेंगे यहां पर ये यह एंगल थीटा है तो यहां पर भी ये एंगल थीटा हो जाएगा क्योंकि यहां पर जेड बन रहा है यहाँ पे एंगल थीटा है हमें फाइंड करना है ए सी और ए बी की वैल्यू हमारे पास है ट्रिगोनोमेट्रिक का इक्वेशन टेन थीटा का यूज करेंगे टेन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट ऑपोजिट साइड है ए बी डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड ए सी ए सी फाइंड करना है तो उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो इक्वेशन होगा ए सी इक्वल टू ए बी बाई टेन थीटा ए बी की वैल्यू हंड्रेड टेन थीटा थीटा दिया हुआ है फोर्टी डिग्री लॉक टेबल में से टेन फोर्टी की वैल्यू देखेंगे तो 10 का 40 डिग्री एंड 0 में आंसर मिलेगा 0.8391 सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा ए सी इक्वल टू वन मीटर